Continuamos. Continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Leo. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo. Para ti, Leo. Nueve de espadas. El nueve de espadas. Hay cosas que aún están en el aire. Hay cosas que aún permanecen en el aire. Siéntate, hermano. Siéntate, hermana. Siéntate. Busca lo que más te conviene. No pierdas tu tiempo con personas que te hagan perder el tiempo. No pierdas tu tiempo con personas que no te aportan, que no te ayudan, que no te dan el sustento. No, no pierdas tu tiempo con personas que no confían en ti. No pierdas tu tiempo con personas, caramba, que no le suministran bienestar a tu vida, que no le aportan nada positivo a tu vida. Espadas. El ermitaño, tú vas a estudiar, tú te vas a graduar, tú vas a tener un título, tú vas a tener una certificación, tú vas a tener un importante proyecto de vida, tú vas a tener un importante proyecto de vida. Tú vas a tener un logro en tu vida. Tú vas a tener un triunfo en tu vida. El ermitaño, vas a culminar tus estudios. Espadas. Tú en espadas te está diciendo que hay cosas que tú no quieres aceptar, que no vas a aceptar. Espadas. Yo percibo. A ti te van a pasar una carta. Te van a enviar una carta. Y en la carta van a observar o vas a ver en la carta que es como un reclamo o va a haber un reclamo. Vas a pagar un seguro, vas a invertir en un seguro, vas a pagar un dinero para un seguro, algo que le va a aportar a un seguro. Espadas, yo te veo como yo te veo como organizándote, organizándote. Reina de Oros, escríbelo a amiga y amigo del signo de Leo. Escríbelo. Usted se va a sentar a ver la vida de una manera diferente. Usted se va a sentar a ver la vida de una manera diferente. Y te veo mucho dinero. Yo te veo mucho dinero. Oros, en cualquier momento de tu vida. Yo veo una energía, yo percibo una energía, Leo, que te va a permitir a ti recibir, ganar, 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 ganar dinero. Percibir, ganar, ganar, ganar dinero. Es como que una suerte después del, después del tormento viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Oros, la carta de la justicia. En la carta de la justicia, ¿qué asunto legal tienes tú pendiente? ¿Qué proceso legal tienes tú pendiente? ¿Qué situación legal tienes tú pendiente? ¿Qué problema, qué situación a nivel legal tienes tú pendiente? Veo que vas a hablar con un abogado, vas a hablar con un juez, vas a conversar con un juez, vas a conversar con una persona en el ámbito jurídico. Vas a hablar con alguien en el ámbito jurídico. Caballo de bastos. Va a haber una reunión en la familia. Va a haber una reunión en la familia. Va a haber un encuentro en la familia. Una importante celebración en la familia. Un importante encuentro con la familia. Bastos. Vas a cumplir una promesa. Tú vas a cumplir una promesa. Yo veo que tú vas a entrar a la puerta de una iglesia. Veo también que vas a entrar a un concesionario donde vas a querer comprar un vehículo. Te va a llamar la atención el vehículo. Quizás no tienes el dinero completo. Quizás no tienes el dinero completo, pero va, es una oportunidad de cambiar, de pagar menos, de pagar menos por tu vehículo. Veo que cumples una promesa. Un viejo amigo. Te enteras de la noticia. De un viejo amigo. Que va a pasar por un momento bastante difícil. O que está pasando. 
por un momento bastante difícil. Recibes dinero. Yo te veo una cantidad de dinero, Leo. Yo veo que tú vas a sumar dinero, vas a contar dinero, vas a tener dinero. Oros, cobras una herencia, recibes una herencia, recibes un bienestar. La carta de los enamorados. La carta de los enamorados. Yo te veo como que pensando en tu futuro. Pensando en tu futuro. Pensando en tu bienestar. Pensando en tu bienestar. Pensando en tu futuro. La carta de los enamorados. La carta de los enamorados. Veo dinero, veo bienestar, pero veo que la relación se fortalece la relación se fortalece veo que comienzas una relación totalmente productiva hay una persona que su nombre empieza por D de dedo Daniela Daniel David Daisy eh, David es por la D esta persona va a querer hablar contigo de negocios te va a plantear a ti negocios y tú te vas a afianzar en un negocio con esa persona. Tú te vas a plantear un negocio. Aunado a ello, veo que esta persona va a ser como un ángel para ti, va a ser como una guía para ti, como un ser de luz para ti, como un protector para ti, como una protectora para ti, va a ser como un ángel de luz para ti. Y pídele, Pídele al arcángel Uriel que te dé sabiduría. La luz, la luz del ángel Uriel te dé sabiduría. Aparte, siéntate, organiza tu vida, pon en orden tu vida. Porque esto habla que hay cosas, hay cosas que no están fluyendo. Hay cosas que no están fluyendo en este momento en tu vida. Bastos, harás una remodelación. Tú, antes de las 5 de la tarde, antes de las 5 de la tarde, tienes una reunión pendiente. Vas a tener una reunión pendiente. Veo que vas a hacer una remodelación, una reconstrucción en tu casa, un reacondicionamiento en tu casa, unas mejoras en tu casa. Un, vas a hacer como una, vas a comprar equipos, materiales, herramientas, por y para tu hogar. Vas a comprar equipos, materiales y herramientas por y para tu hogar. El arcano de la muerte. Usted pres presintió la muerte en la puerta de su casa, pero tú tienes un ángel de la guarda. Tú tienes un ángel de la guarda que te ama. Tienes un espíritu de la luz que te ama. Tienes un ser de luz que te ama. Y ese ser de luz que te ama. Apartó, quitó, separó. Su majestad la muerte de la puerta de tu casa. El arcano del diablo. Alguien tiene pretensiones amorosas contigo. Alguien tiene pretensiones amorosas contigo. Alguien tiene pretensiones emotivos y sentimentales contigo. Alguien te quiere enamorar. Alguien desea enamorarte. Alguien quiere enamorarte. Alguien busca enamorarte. Alguien está buscando la manera, la forma de enamorarte. Veamos. En la parte de tu salud. En la parte de tu salud, Leo. En la parte de tu salud hay muchos amigos y amigas del signo de Leo que en este momento están dando una dura batalla con respecto a su salud y por la gloria de Dios van a salir victoriosos, van a recuperar su salud. Hay otros que están pasando, van a entrar a una mesa quirúrgica en este momento. Hay otros que por la gloria de Dios Todopoderoso tienen bienestar en su salud, tiene bienestar en su salud, tiene paz, tranquilidad, armonía en su salud, tiene paz, tranquilidad, armonía, satisfacción en su salud, 
paz en su salud, tranquilidad en su salud. Y veo que tú vas a contratar los servicios de un especialista para hacerte un examen médico y determinar si te operas o no te operas. Segundo, eh, en la parte económica, en la parte económica, en la parte económica, veo que vas a recibir dinero, te vas a mudar, vas a recibir el apoyo de alguien que a nivel espiritual te va a ayudar a abrir caminos en la parte económica. Y te digo algo, yo te veo mucho dinero. Es un ángel de luz que te está resguardando, que te está protegiendo, que te está cuidando, que te está bendiciendo para que los caminos se te abran y tengas muchas oportunidades a nivel de negocios. En la parte de tu trabajo, tú eres independiente. Tú no quieres trabajarle a nadie. Tú no deseas trabajarle a nadie. Tú no quieres depender de nadie en la parte de tu trabajo. Copas. Yo veo que tú vas a ser socio de alguien. Socia de alguien. Vas a ser libre, autónomo e independiente de tu propio negocio. Vas a ser libre, autónomo e independiente de tu propio negocio. Pero quiere, hay alguien que se quiere asociar contigo y veo la maravillosa oportunidad en la parte de tu trabajo de montar tu propio emprendimiento. Tienes a Dios contigo, los ángeles. Tienes un caudal de espíritus de luz que te van a proteger, que te van a resguardar, que te van a dar la bendición que te mereces, te van a dar el respaldo que te mereces. Te van a dar el apoyo que te mereces. En el amor. En el amor. Muchos y muchas no tienen suerte en el amor. Hay otros u otras que tienen enamorados, enamoradas. Hay otros que están casados, que viene una criatura en el camino. Y aquí. Ten cuidado. Hay una relación que la persona te vea a ti como un instrumento de finanzas. En el amor, cuídate. Mucho tienes, mucho vales, nada tienes, nada vales. Y aquí hay muchas personas que van a buscar la manera, la forma. Van a buscar la manera, la forma de crear un choque, un caos, un choque, un caos a nivel de tu relación sentimental, a pesar de que estás enamorado, enamorada de tu esposo, de tu esposa. Solteros, tienes a Dios contigo. Tremendo negocio se te va a presentar. Tienes grandes ideas en tu cabeza. Tienes grandes ideas en tu cabeza. Vas a hacer grandes negocios. Tienes a Dios contigo. ¿Quién contra ti? Te digo algo. De repente, empiezas a rodearte de gente muy productiva. Tú, Leo, empiezas soltero, soltera, a, a recibir asesorías. Empiezas a recibir dinero. Se te empieza a desarrollar tu lado espiritual. Comienzas a desarrollar tu parte espiritual. Comienzas a desarrollar tu parte esotérica. Comienzas a desarrollar tu parte psíquica divorciados y divorciadas cuidado el amor y el interés se fueron al campo un día más pudo el interés que el amor que le tenía cuidado que alguien llegue a tu vida por un interés o por tus papeles o por tu dinero o por tu estabilidad o por tus negocios veo no dejes camino por vereda no dejes las cosas a la mitad y mucho menos dejes de estar con alguien que de verdad valga la pena. Bastos. Harás una remodelación en tu hogar. Vas a montar tu propio negocio. Vas a levantar tu propio negocio. Vas a construir tu propio negocio. Vas a tener tu propio negocio. Primer decanato del signo de Leo. Primer decanato. 
te enfrentas a una persona de poder que quiere jugar contigo. Te repito, aquí pídele al arcángel Samuel para que quite de tu vida esas personas que llegan a ti solamente para robarte tu paz y para robarte tu tranquilidad. Te veo un papel, un documento legal muy decisivo en tu vida. Unos trámites legales muy decisivos en tu vida. Unos trámites legales muy positivos en tu vida. Veo que de repente te levantas a nivel económico y a nivel profesional. Segundo decanato, tremendo viaje, un viaje muy oportuno para ti de negocios, un viaje de proyectos. Vas a tener un triunfo, te van a certificar, vas a, a recibir un diploma, un certificado. Veo el colgado, vas a ver la vida de una manera diferente. Vas a respetar la vida de cada quien y de cada cual. Si alguien te dice a ti, si alguien te dice a ti, no, yo soy Superman. Y tú sabes que no es Superman y esa persona te asegura que es Superman. No discutas, no confrontes. Cuidado con el culto a la personalidad, el culto a la personalidad. El colgado. Mantente alejado, alejada de la gente complicada y veo que va a ser un negocio que te va a traer mucho dinero. Tercer decanato. Firmas un contrato, vas a firmar un negocio. Oros, vas a tener dinero, vas a recibir dinero. Copas. Veo que vas a recibir el apoyo de tus padres o de tus hijos para un gran negocio. De la noche a la mañana empiezas a invertir en negocios. Vas a tener tu propio negocio. Vas a tener tu propio emprendimiento. Vas a tener tu propio proyecto de vida. Y de la noche a la mañana respiras aire puro. Vas a tener una gran bendición de tipo económico y de tipo profesional. Soy Hermes Ramírez, el iluminado. Bendigo el bien. Este es tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. ¿Te gusta? Dale like. Suscríbete, toca la campana, déjame tu comentario, dale like. Acompáñanos. Soy Hermes Ramírez. Quiero recordarte el canal de YouTube de mi hija, de nuestra hija, Maylin Mía. Aloy, Aloy XO, XO. Síguela, apóyala, síguela, apóyala. Para mí es muy grato que tú la apoyes y la sigas en su canal de YouTube. Grande sorpresa. Ya regreso con Virgo.